Con puntualidad británica, a las 9 de la mañana de este sábado comenzaba el llamamiento de los opositores a los que les ha correspondido como centro de examen el Instituto Almina. Nervios, charlas para liberar la tensión y ganas de que comenzara la prueba eran algunas de las sensaciones que flotaban en el ambiente antes de entrar en las aulas en las que esperan poder ejercer el año que viene como docentes con plaza fija. El presidente de la Junta de Personal Docente, Francisco Lobato, se ha acercado hasta el Almina para seguir de cerca este proceso de oposición, un proceso que ha explicado se está realizando en toda España y que supone la culminación del proceso de consolidación fruto del acuerdo alcanzado por la Administración con los tres sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras y CESIF. El mismo se desarrollará en un plazo de cuatro años, del que este es el primero, y el objetivo es convertir empleo inestable en estable. Es una buena noticia que al final se haya concretado, aunque lo tenemos que hacer en cuatro años, este es el primero, porque con esto vamos a convertir empleo inestable, empleo de interinos en empleo estable. 300.000 personas a continuado se examinan en todo el Estado. En lo que se refiere a Ceuta son 399 opositores de secundaria frente a 133 de formación profesional. Las cifras se cierran con las 82 plazas divididas en 12 especialidades que se encuentran en liza. La proporción de opositor por plaza es bastante buena, ha explicado. Solo dos especialidades sobrepasan los 20 opositores, mientras que en algunas, como matemáticas, tan solo concurren cuatro por plaza. La proporción es bastante buena. Hay solamente dos especialidades, intervención sociocomunitaria y servicios a la comunidad, donde sobrepasan los 20 opositores por plaza, pero en el resto pues las cifras están en 7, 8, 6, 4, incluso en alguna como matemáticas por debajo de los 4 y en física y química que también está bastante baja. Tal y como es habitual a esta cita también concurren opositores de fuera de la ciudad, una circunstancia que ha explicado Lobato no tiene repercusión en el examen ya que el anonimato es total en el momento de la corrección. El presidente de la Junta de Personal Docente no ha querido finalizar sin desear suerte a todos los opositores y deseando que el proceso transcurra con total normalidad.